Hello and welcome to the session. In this session, first we are going to discuss about locus and its equation. Let us discuss the definition of locus. If a point obeying some geometrical conditions, then the path so traced is known as the locus of that point. Or in other words, we can say that locus of a point is the path which it describes when moving under a certain given condition conditions for example we have the locus of a point which moves in a plane keeping a constant distance from a fixed given point is a circle we have another example the locus of a point which moves in a plane keeping a constant distance from the fixed line is another straight line parallel to the given line. Next we are going to discuss the method to find the equation of the locus by the given condition if a point moves then there is some algebraic relation between the coordinates of that moving point Such a relation is called the equation of the locus. To find the equation of the locus, we follow some steps. The first step is take a moving point as P with the coordinates x, y on the locus. Next, find the condition that the moving point obeys. Next, express the given condition with the help of x and y and then simplify Then, this is the required equation of the locus. The coordinates of the moving point P are known as current coordinates. We can also follow the following steps. 
first take any point with the coordinates h k on the locus next use the given condition and write a relation between h and k then simplify the relation if needed then change hk into current coordinates xy that does put the value of x equal to h and y equal to k the equation so obtained is the required equation of the locus let us take an example find the locus of a point which moves so that its distance from x axis is twice its distance from the y axis here let hk be any point on the locus then by given condition modulus of h is equal to twice of modulus of k that is modulus of x is equal to twice of modulus of y as we have put the value of h as x and k as y therefore the locus of h k is given by x is equal to plus minus 2y now we shall discuss how to reduce the general equation ax plus by plus c is equal to 0 to the perpendicular form let x cos alpha plus y sin alpha is equal to p mark this equation as 1 be the normal form of ax plus by plus c is equal to 0 mark this equation as 2 then equation 1 and equation 2 represent the same straight line therefore a upon cos alpha is equal to b upon sin alpha is equal to c upon minus p which implies that cos of alpha is equal to minus ap upon c and sin of alpha is equal to minus bp upon c which implies that cos square alpha plus sin square alpha is equal to a square p square upon c square plus sin square alpha is minus of bp upon c therefore sin square alpha will be b square p square upon c square 
विच इम्प्लाइज दैट कॉ स्क्वेयर एल्फा प्लस साइन स्क्वेयर एल्फा विच इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज दैट वन इज इक्वल टू टेकिंग पी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर कॉमन इन टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच फर्दर इम्प्लाइज दैट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इन टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और वी कैन ऑल्सो राइट पी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लेट पी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव दे आर फोर पी इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी दैट इज सी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इन टू पी अपॉन सी एंड साइन ऑफ एल्फा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इन टू पी अपॉन सी देर फोर कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इन टू सी अपॉन सी इन टू स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर एंड साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू सी अपॉन सी इंटू स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर देर फोर इक्वेशन एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस वाई साइन ऑफ एल्फा माइनस पी इज इक्वल टू जीरो बिकम्स माइनस ए अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इन टू एक्स माइनस बी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इन टू वाई माइनस सी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस माइनस ए अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इन टू एक्स माइनस बी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इन टू वाई इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो therefore the working rule to obtain the equation of the line in normal form is given by divide throughout by square root of a square plus b square and then transpose the constant term to the right hand side and make it positive by changing the sign if necessary
Now we shall discuss the property of the identical lines if two equations that is ax plus by plus c is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 represent the same straight line then the ratio of the coefficients of x that is a upon a dash is equal to the ratio of the coefficients of y that is b upon b dash is equal to the ratio of the constant terms that is c upon c dash. Now as the two equations represent the same straight line So, they will have the same slope and the same y-intercept. We mark the equation ax plus by plus c is equal to 0 as 1 and a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 as 2. Now let us represent the equation 1 and equation 2 in the form of y is equal to mx plus c. Then we have equation 1 becomes y is equal to minus a upon b into x minus c upon b and equation 2 becomes y is equal to minus a dash upon b dash into x minus c dash upon b dash. Now as slopes being equal the slope of equation 1 is minus a upon b and the slope of equation 2 is minus a dash upon b dash. Therefore, minus a upon b is equal to minus a dash upon b dash which implies that a upon a dash is equal to b upon b dash. Now this equation has 3 as y intercepts are also equal. Therefore, minus c upon b is equal to minus c dash upon b dash which implies that c upon c dash is equal to b upon b dash. Mark this equation as 4. Now, from equation 3 and equation 4, we can say that a upon a dash is equal to b upon b dash is equal to c upon c dash. Now let us discuss intersection of straight lines. Let equations of the two lines be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 mark this equation as 1 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 mark this equation as 2 we know that the coordinates of the point or points of intersection of the two lines satisfy the equation of both of them and so their coordinates are obtained by solving their equation simultaneously and the corresponding values of x and y so obtained 
गिव दी वैल्यू ऑफ एफसीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन न सपोज दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी विद दी कॉर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन देन एक्स वन वाई वन सेटिस्फाइज ईच ऑफ दी गिवन इक्वेजन देर फोर ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन प्लस सी वन is equal to 0 and a2 x1 plus b2 y1 plus c2 is equal to 0 now on solving these equations by cross multiplication we get x1 upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to minus of y1 upon a1 c2 minus A two C one is equal to one upon A one B two minus A two B one, which implies that X one is equal to B one C two minus B two C one upon A one B two minus A two B one, and Y one is equal to A two C one. Minus a one c two upon a one b two minus a two b one. Therefore, the coordinates of the point of intersection of equations one and two. R B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1 A2 C1 minus A1 C2 upon A1 B2 minus A2 B1. This completes our session. Hope you enjoyed this session.